місця вратці в тебе. Si po návrate do komorky, kýra na naše rydy. Môj pán, správ zo mňa do, správ zo mňa do modlite. Nech hoveň mojo vnútri nevyjasne, nech hoveň mojo vnútri nevyjasne, nech hoveň mojo vnútri nevyjasne.
Pýtam, aby, aby si teraz občerstoval srdcia, aby si zobral jednotlivé srdcia a, a občerstvili ich, dali, dali im novú nádej. Pýtam si obnovenie.
tak prí. Duchu Boží, ako oheň, ktorý prepáli ma. I saw uh, Jesus walk in the room and he had a whip and a broom in his hand. Um, and I saw him begin to uh, crack the whip um, and start driving out darkness. Som videl, ako Ježiš um, prichádza v jeho rukách. Bola, bol na jednej strane bič a na druhej strane metla a začal akoby robiť zvuky tým bičom. And um, af- after he drove the darkness out, he started to sweep the house and all the dirt, all the junk. A začal um, vyháňať uh, všetku temnotu tým byčom, tým zvukom, aby temnota musela ustúpiť. A potom, ako uh, temnota ustúpila, zobral tú metlu a začal ten dom čistiť. And I, I believe the Lord is saying that uh, he's going to release deliverance in here today. Verím tomu, že pán hovorí, že aj dnes chce uvoľniť a vyslobodzované, oslobodzované. And uh, you may have walked in here with some dirt, but the Lord says he's going to sweep your house clean. A možno si sem prišiel a máš nejakú špinu vo svojom živote, ale pán hovorí, že on ak mu dovolíš uprace, tvoj dom vyčistí ho. And there, there's some dirt that people have been carrying around for a long long time and the Lord wants you to know that he, that he came to cleanse you here today. A možno je špina, ktorú už tak dlho nosíš v sebe, zo sebou, ale Pán chce, aby si vedel, že aj dnes On s ňou chce jednať, On ju chce odstrániť, vyčistiť. Ale budeme ho ďalej chváliť ďalšou piesňou. Ak teraz vieš, že hovorím o tebe, prosím, príď dopredu tuto po uh, vašej lavici a pán bude jednať s čímkoľvek, aby ťa plne vyslobodil. Budem sa modliť za teba. The Lord says it's like David the harp. Je to ako keď David hral na harfe. Saul had, a, had an evil spirit that tormented him. A Saul trpel a zlým duchom, ktorý ho mučil a trápil. But when David played the harp, it says that the evil had to leave. And I believe the Lord is releasing a psalmist anointing in here today that you may have come with a heaviness or a darkness that you've been carrying around, but the Lord says he's going to sweep your house clean. Ale ako keď David hral na harfu, tak tento zlý duch musel odísť a verím, že takisto aj dnes pán hovorí, že ako ho budeme ďalej chváliť, tak on príde a, a vyčistí všetko, aby každá temnota musela odísť. Amen. Amen. So, so I invite you to come, come forward and just worship the Lord. Tak poď, chvál ho, ak chceš, aby pán jednal aj z touto oblasti, tak prídi a tuto po mojom boku.
svetlom vstupuje k nám. Moc klam si upadá, moc klam si upadá, keď král so svetlom vstupuje k nám. Temnota padá, temnota padá, keď král so svetlom vstupuje k nám. Moc klam si upadá, moc klam si upadá, keď král so svetlom vstupuje k nám. Temnota padá, temnota padá, keď král so svetlom Bojovať, kým teba neuvidí. 
teba neuvidím. Ja staré zabudám, teraz za tebou bežím a budem bojovať, kým teba neuvidím. Môžeme tak ostať v duchu, môže si nájsť aj svoje miesto, ale prosím, nenechaj sa rozptýliť ničím, aby sme teraz mohli prijať službu od Davida. Chalani, môžete ostať s nami, kľudne, alebo ak, akokoľvek. Verím, že Pán chce hovoriť veľmi priamo k, svojim, uh, k svojmu ľudu dnes. Chcel som najprv vyučovať a potom vám zač- začať osobne slúžiť, ale verím, že Pán chce, aby som rovno prešiel k osobnej službe. So I'm gonna prophesy to you. Začnem prorokovať. And I, I believe the Lord's gonna switch some, uh, switch people in from one place into another. Amen. A verím, že Pán nás bude a bude s nami jednať. So I'm just gonna, I'm gonna start with the band first. How's a začnem, that? Začnem s kapelou. Yeah. <laughs> You guys want to come up here? Come on, come on up. Ak môžete prísť sem, Jakub, Robo, Marky. Yeah, so I, I see, I saw the Lord bring you guys into a church and you began to worship and the Lord walked into the room. Vyl som, ako vás pán tak uh, priviedol do spoločenstva, kde si začali uctievať a, a Ježíš doslova vstúpil do tej miestnosti. And he took a big eraser and he started to erase the church. He started to erase the building. A potom zobral taký vymazávač a začal normálne vymazávať všetky múry, ako by celú tú budovu začal gumovať preč. And a team of angels appeared all around you and they started to assemble a tent. A potom prichádzali jeho anieli a začali nad vami stavať Boží stánok. And when, he, when they assembled the tent, Jesus began to write a scripture on you. It was Amos 9-1-1. A keď uh, pán dal svojim anielom dobudovať ten stánok nad vami, tak potom Ježiš začal svojim prstom písať na stenu toho stanu písmo z Amosa a uh, Amos 9-11. And when, when he wrote it on you, you started to play your, your music, your songs, and you began to sing. A keď to uh, nad vami začal písať, vy ste začali uh, spievať vašu piesen. And when you began to sing, I saw people who would never enter the church come and worship under the tent. A ako ste začali spievať túto piesen, tak som videl prichádzať zástupy ľudí, ktorí by inak nikde medzi veriacich nešli, ale začali prichádzať pri zvuku týchto piesní. And I, I believe the Lord in this hour is saying there's an urgent message that he wants you to respond to. A verím, že pán tak hovorí, že aj v tomto období on má urgentné posolstvo na srdci, na ktoré očakáva vašu reakciu. In America the the symbol 911 is what everybody in America calls for an emergency. V Amerike je číslo 911 číslo prvej pomoci, keď človek volá urgentne o pomoc. And the Lord is saying that there's an urgency that you answer the call in this hour. A verím, že Pán aj v tomto období hovorí, že je tu a toto volanie 911, aby ste aj vy počuli ohlas. Amos 9:11 says that the Lord will restore the tabernacle of David. Je napísané v Amosovi 9:11, že prídu dni, kedy Pán obnoví stánok Davidov. And that the people would not be found in the routine of dead churches, but they would be found under the tent of the presence of the Lord. A že ľudia už nebudú nachádzaní niekde pod rutinou mŕtvej cirkvi alebo mŕtvych zborov, spoločenstiev, ale budú nachádzaní pod tým stánkom chvály Davidovej. And I believe there's an urgency that the Lord wants to erase your perception of being invited into the church and that you begin to build so that his tent could be established. A verím, že pán ako by chce tak premazávať niektoré veci vo vás, ako by ohľadom budov, cirkvi, aby on mohol postaviť ten svoj stánok nad vami. And I believe the Lord is going to drop some new ideas on you guys. Verím, že vám pán zverí aj nové nápady, spôsoby. 
ideas that would um, be of the heart of David who would worship 24 hours a day. Nápady na štýl kráľa Dávida, ktorý prišiel s túžbou uctievania pána 24:7. And the Lord doesn't want you to um, in your own perception look at the wild ideas he's going to give you for worship as don't look at it as a natural man look at it as a spiritual man a, a verím, že pán vám chce tak povedať aby ste na to nepozerali tými ľudskými očami že aké dobré nápady čo by sme vedeli robiť ale pozerali na to očami ducha he's going to drop ideas on you where you would set up worship events for like 24 straight hours a dávam um, nápady aby ste robili veci kde začne hrať chvála uctievanie 24 hodín denne where you would organize not only yourself but other musicians to play for 24 hours in a day's time. Kde budete vedieť aj privolať ďalších uctievačov, aby sa naozaj chválilo Ježišovo meno deň a noc. And people are going to be exposed to the presence of the Lord in ways that they've never been exposed to. A ľudia budú priťahovaní do Božej prítomnosti zažívať jeho blízko ako nikdy predtým. So the urgency of 911 guys is now. A to povolanie 911 Božia urgentnosť je teraz. When he drops the ideas in your heart about the place, the city, the venue, the Lord says do it. nápad pre mesto, uh, spôsob, budovu, čas, tak spravte to, choďte do toho. Amen. Amen. Uh, I just confirm we just met last weekend at the Tabernacle of David in Trnava. Really? Yeah, so it was like all day worship. That's where we <laughs> really? were together last week. So part of that is already being fulfilled. Hovorím, že my sme boli s Jakubom a chalanmi minulý týždeň v Trnave, kde mali nonstop Davidov stánok uctievanie. On o nich nič nevie. On chalani absolútne nič o vás nevie, že už sa to deje. Amen. I'm just going to pray for him. Yeah. Lord, I just, I just release uh, grace to not look like the normal church. Pane, nech je uvoľnená milosť aj pre týchto vzácných mužov nevyzerať ako, ako, ako bežná církev. But they would do what only the Lord could build. Ale aby oni stavali len to alebo prispievali k tomu, čo Pán stavia. And they would have grace to draw people from out of the hills around this nation. A že by mali milosť priťahovať ľudí z poza hôr k, k tebe. Who would come to meet the presence of the living God. Ľudia, ktorí prídu, aby okúsili, zažili prítomnosť živého Boha. So Lord in Jesus name I release this grace upon them right now. Tak mene Ježiša uvoľňujem túto milosť nad ich životom teraz. Let the grace of the psalmist increase Lord. Nech ešte táto milosť žalmistu poraste v Jakubovom živote. In both, uh, in both voice and in sound. V ich uh, speve a zvuku. Let them have supernatural grace. <laughs> Nadprirodzená milosť to do supernatural things a ako vstúpi do nadprirodzených vecí that would start a fire that cannot be quenched ktorí začnú oheň ktorý nie je možné uhasiť in jesus name v mene ježiš amen. Mm. amen 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 all right guys amen, amen. good job amen. good job good job amen. ešte s nami ostanú priatelia poďme pridajme sa chcete prísť aj dopredu môžeme ukončiť naše stretnutia radosnou chválou Bože, najpane nás i celý národ náš chceme milovať sa
vláda kráľa, ktorá chce za tebou ísť. Budem chváliť ťa a v tvojej prítomnosti stáť my sme armáda kráľa.
ťa chváliť a uctievať, pretože Ty si to jeden sám. Chceme ťa chváliť a uctievať, pretože Ty si to jeden sám. Chceme ťa chváliť a uctievať, pretože Ty si to jeden sám. Chceme ťa chváliť a uctievať, pretože Ty si
Amen.